வழியேடுகளும் எனும் சிறுகதையின் நூல் வரையில் மொத்தமாக ஆறு வழியேடுகளை மேற்கொண்டுள்ள பெருமையுடைய பிரசுரமாகவும் புலம்பெயர் எழுத்தாளர்களின் படைப்புகளின் வரிசையில் இரண்டாவது நூலாக ஜோத் அருணானந்தம் அவர்களின் மண்ணும் மனிதர்களும் எனும் சிறுகதை நூலினை வலியுட்டுள்ளது இளையோர்களின் கலை இலக்கியங்கள் மீது உள்ள ஆர்வத்தை அறிந்து அவர்களை ஊக்கப்படுத்தும் நன்வழிப்படுத்தும் பாடுபட்டு வரும் எனக்கு இந்த அரிய வாய்ப்பினை ஏற்படுத்தி தந்த தன்வாத தொண்டர் நிறுவனமான எண்ணம்போல் வாழ்க்கை கலை இலக்கிய மன்ற தலைவர் கனக தீபகாந்த் மற்றும் அக்குழுவினருக்கும் எனது பணிவான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் மேலும் நூல் வெளியிட்டு விழாவிற்கு வருகை தந்த அனைவருக்கும் எனது சிரம் தாழ்த்திய நன்றிகளை தெரிவிப்பதில் பெரும் உபகை அடைகின்றேன் ஆர்வம் இருந்தும் இதுவரை காலமும் பெரும் திறன்மிக்க அவையோர் கூடியுள்ள நிகழ்வில் பேசும் வாய்ப்பை நான் பெற்றது இல்லை இதுவே எனது முதல் படி ஆகையால் தவறுகள் எதுவும் ஏற்படின் என்னை மன்னித்து கொள்ளவும் என தயவு கொண்டு வண்டி நிற்கின்றேன் நன்றி கொஞ்சம் பதற்றமும் நிறைய தமிழுமாக அழகான ஒரு அறிமுகரை நீ வழங்கிக் கொண்டிருந்தார் செல்வி அன்புமுருகன் தர்ஷிகா அவர்கள் இந்த இடத்திலே நாங்கள் தளம் அமைப்பினை பற்றி சொல்லி ஆக வேண்டும் ஏனெனில் செல்வி அன்புமுருகன் தர்ஷிகா அவர்களின் அறிமுகம் நமக்கு கிடைத்தது தளம் அமைப்பின் ஊடாகத்தான் எமது இலக்கிய நிகழ்வுகளில் நூல் வழிவுகளில் இளையோரை காண்பதில் கொஞ்சம் தயக்கம் காணுவோம் இளையோரை காண்பது அரிது எனவே அவர்கள் இந்த நிகழ்வுக்கு நிகழ்வுகளுக்கு வரவழைக்கும் முகமாகத்தான் நாங்கள் இனிவரும் காலங்களிலும் இளையோருக்கான முதலீடுகளை அமைத்துக் கொடுப்பதில் மும்முரமாக இருப்போம் என்று கூறிக்கொண்டு இந்த இடத்திலே நமக்கு அழகான துறையினை வழங்கி சென்ற மாணவிக்கும் அவர்களை ஒழுங்கமைத்து சென்ற தளம் அமைப்பினருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அடுத்ததாக நாங்கள் நிகழ்வின் முக்கிய அம்சமான நூல் வெளியீட்டுக்குள்ளே செய்ய இலங்கைக்கு வர முடியாமல் இருக்கும் எழுத்தாளர் அவர்கள் சார்பில் நாங்கள் நூலினை வழியீடு செய்து வைப்பதற்காக பண்பனுடன் அழைத்து நிற்பது எண்ணம்போல் வாழ்க்கை கலை இலக்கிய மன்றத்தின் தலைவர் திரு கனக தீபகாந்தன் ஐயா அவர்களை அந்த வகையில் நூலின் முதல முதலாவது பிரதியினை பெற்று நிகழ்வை சிறப்பிக்குமாறு நாங்கள் பணிவன்புடன் வேண்டிக் கொள்வது இன்றைய அந்த நிகழ்வின் பிரதம அதிதியாக கலந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கும் திருவண்ணாமலை நகராட்சி மன்றத்தின் செயலாளர் திரு ராஜசேகர் ஐயா அவர்கள் தொடர்ந்து நூலினை பெற்றுக் கொள்ளுமாறு நாங்கள் பணிவென்புடன் அழைத்து நிற்பது எழுத்தாளர் கௌரிதாசன் ஐயா அவர்கள் வழங்கி வைக்குமாறு நாங்கள் பிரதம விருந்தினர் அவர்களை பணிவனுடன் கேட்டுக் கொள்கின்றோம் தொடர்ந்து நூல்களை பெற்றுக் கொள்ளுமாறு நாங்கள் அழைப்பது கவிஞர் ஷெல்லிதாசன் அவர்களை தொடர்ந்து நூல்களை பெற்றுக் கொள்ளுமாறு நாங்கள் பணிவனுடன் அழைப்பது நமது பிரதம நூலகர் ஐயா அவர்கள் தொடர்ந்து
ஒக்லாண்டின் ஒரு குறிப்பிட்ட பீச் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு கடற்கரை பிரதேசத்திலே குறிப்பிட்ட இரவு வழிகளிலே அந்த கடல் அலைகள் ஒளிருவதை எங்களால் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் கடல் அலைகள் தம்மாகவே ஒளிரும் இதற்கான காரணம் வந்து அந்த கடலிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பைட்டோ பிளான்டன்கள் எனப்படும் ஒரு வகையான நுண்ணுயிர்கள் அவை பயோ லுமினசன்ஸ் எனப்படும் சுய ஒளியை வெளியீடு செய்யும் அதாவது நாங்கள் அனைவர் மின்மினியை பூச்சியை பார்த்திருப்போம் தானே என்னுடைய பறக்கும் மின்மினி பூச்சிகளைப் போலவே கடலில் வசிக்கும் உயிரினங்கள் தான் இந்த பயோ லுமினசன் பைட்டன்ஸ் எனப்படுபவை எனவே அவைகள் வந்து இந்த கடற்கரையை இரவு வழிகளிலே சுயமாக ஒளிர செய்யும் நிலவு எப்படி சூரியனின் ஒளியை வாங்கி பிரகசிக்கின்றதோ அதே போலவே இந்த கடல் வந்து சுயமாகவே ஒளிரும் எனவே அந்த அழகை எமக்காக இந்த அட்டை படத்திலே வடித்து தந்த எழுத்தாளர்களுக்கும் அந்த அட்டைப்பட வடிவமைப்பாளருக்கும் இந்த இடத்திலே நாங்கள் நன்றுகளை தெரிவித்துக் கொண்டு தொடர்ந்தும் இவ்வாறான இந்த இவ்வாறு இந்த சயின்ஸ் இந்த அட்டை படத்திலே வந்திருக்கின்றதோ அதே போலவே நாங்கள் பலரும் இது வரைக்கும் சிந்தித்து பார்த்துறாத மற்றும் அனைவருக்கும் பெரும்பாலும் விசித்திரமாக தோன்றக்கூடிய ஆனால் புலம்பெயர் சமூகங்களில் சர்வசாதாரணமாக நடந்து கொண்டிருக்கும் அனுபவ கோவைகள் தான் இந்த புத்தகத்திலே சிறுகதைகளாக வழிவந்திருக்கின்றன எனவே இந்த சிறுகதைகள் எத்தகையவை மற்றும் அவற்றின் இலக்கண இலக்கிய சிறப்புகளை எமக்காக நயந்து கூறுவதற்காக நாம் பணிவனுடன் அழைத்து நிற்பது ஓய்வு நிலை அதிபரும் எழுத்தாளருமான எழுத்தாளர் யோகானந்தம் ஐயா அவர்கள் மற்றவையெல்லாம் 
அந்த பகையின் வழியை அமர்ந்து கிடக்கின்ற ஒரு அற்புதமான ஒரு தன்னத்தை நாங்கள் காணலாம் பொதுவாக சொல்வார்கள் சிறுகனை பேசப்படுகின்ற ஒரு விடயம் சிறியது தான் இருந்தாலும் அதனுடைய உணர்வு நிலை ஒரு அதி முக்கிய ஒரு அம்சமாக அங்கே கணிக்கப்படுகின்றது அது மட்டுமல்ல பொதுவாக சொல்வார்கள் சிறுகதையில் ஒரு புள்ளி தான் ஒரு புள்ளிக்கு மாற்றம் தான் இடம் இருக்கும் சிறுகதையை பொறுத்தவரையில் அந்த புள்ளியை சுற்றி கதையோ அல்லது சம்பவமோ நிகழ்ச்சியோ எல்லாம் பின்னலாக பின்னியோ பிணைந்தோ காணப்படுமே தவிர அடுத்த புள்ளி விழுந்து விடக்கூடாது கூடாமல் பார்த்து கொள்வது அவசியம் என்று சொல்லி சிறுகதை பற்றிய வல்லுநர்கள் அறிஞர்கள் கூறுங்க ஏன்னா ஒரு புள்ளியில் இருந்து தான் இந்த கதை ஒன்று <laughs> அவர்கள் 
பக்குவமாக பார்க்க உடலை வழி விளங்கிட்டு தன்னுடைய பார்வை அவளுக்கு துன்பத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு இவ்வாறாக இருந்து போய் மில்ல மில்ல ஆனால் அதே நேரத்தில் அவள் இந்த இவர் நிலவோ அப்படி இப்படியெல்லாம் சொல்கிறதை அவள் உள்ளூரை ரசிக்கின்றாள் ஆனால் அதை நிறுத்த சொல்கின்றாள் அதை நீங்கள் பாக்கி பார்த்தால் விளங்கும் அப்படி இவ்வாறாக போய் அந்த காதல் மில்ல மில்லவாக போய் ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு நிலையெல்லாம் மாறி திரும்ப திரும்ப அடிக்கடி ஒரு கிழமையாக அவளை சந்திக்க முடியும் அவள் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்த தன்னுடைய கணவன் பரப்புறாரு அப்படி இவர் எதிர்பாராத தனது அந்த கதையில் அப்படியே போகுது அதே சும்மா குருவருப்பாக போய் கொண்டிருக்க நேரத்தில் இப்படின்னு பார்த்தா அவள் சிரிப்பும் கதைப்பும்மாக ஒரு ஆடவரோட வந்து கொண்டிருக்கா இவருக்கு முழு ஒரு பிக்கியூர் ஃபுல் அப்செட் ஆகிருக்கிறது திரும்ப பார்த்தால் அவர் மிசேஜ் போகிறார் என்னுடைய கணவர் வந்து விட்டார் நீங்கள் இவ்வளோ நாளும் என்னோடு பழகியதுக்கு நாங்கள் நன்றி கூறுகின்றேன் என்று அவள் அழகாக சொல்லுகிறார் அது மட்டும் இல்லாமல் கடைசியாக சொல்கிறார் ஆதவன் இந்த நிலவு ஆதவ சூரியனும் நிலவும் ஒருபோதும் ஒன்றுபடுவதில்லை அந்த கருத்தர் பட அவர் ஒரு மெசேஜ் ஒன்று இவருக்கு அனுப்பி விடுறார் அப்படி இவ்வாறாக அந்த கதை அழகாக நகர்ந்து போகிற கதையை வாங்கி பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த கதையை நானே முழுமையாக சொன்னால் அது நல்லா இருக்காது அது ஒரு அழகான ஒரு நல்லொரு ஒரு படையல் ஒரு அந்த முதலாவது கதை இரண்டாவது நிலவு என்பது அந்த பெண்ணை சார்ந்ததாக அந்த பெண்ணை அவர் இரண்டாவது நிலவு ஒரு இரண்டாவது நிலவுக்கு அவளை சட்டமாக அழைக்கிறேன் அப்படியே போகின்றது இதே போல அந்த கதையிலே வருகின்ற எடுத்துக்காட்டாக இன்னொரு கதை வருகின்றது எங்கள் பெண் அந்த கதையிலே வருகின்ற எங்கள் பெண்களை கற்பெனும் சிலுவையில் தூங்கப்பட்டு தெய்வமாக்கி விட்டார் இன்னொரு கதையில் பார்த்தா ஒரு ஆடவன் ஒரு பெண் ஒரு வைத்தி பெண் வைத்தியர் அவர் அவர் முப்பது வயதை கடந்தவர் அருண் என்பவரோடு ஏற்படுகின்ற ஒரு நட்பு அந்த நட்பு மெல்ல மெல்ல மெல்லாக வளர்ந்து ஒருவரை ஒரே புரிந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு நிலைக்கு வருகின்றது பிறகு அவர் தன்னுடைய உணர்வை அவளுக்கு வெளிப்படுத்த அவள் அந்த உணர்வை தட்டி கழித்தவளாக வெறுப்படைந்தவளாக வெளியேறுகின்றார் அப்போ அந்த நேரத்தில் பார்த்தா கோபத்தில் அவர் சொல்லுகின்றார் எங்கள் பெண்களை கற்பெண்ணும் சிலுவையிலே தொங்கப்பட்டு தெய்வமாக்கி விட்டார் அப்போ எங்களுக்கு உரிய இந்த பாரம்பரியங்கள் பண்பாட்டு அம்சங்கள் வேலியாக அமைந்திருப்பதை அந்த அழகாக அந்த கதையில் சொல்லுகிறார் இன்னொரு கதை வருகின்றது குருதர்ச்சனை நாங்கள் ஏற்கனவே மகாபாரதத்தில் பார்த்த குருபடி என்றான் குருதர்ச்சனை அப்போ குரு உங்களுக்கு தெரியும் ஏழுதலை வேலை பற்றி இங்கே கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் குரு இல்லாமலே வித்தையை குருவாக பாவனை செய்து கொண்டு தன்னுடைய வித்தையவன் பயிற்று கொண்டு வர ஒரு அழகான தமிழ் அப்போ நான் நினைக்கிறேன் மகாபாரதத்தை வாங்கி விளங்குறத விட இந்த கதையை வாசிக்கிறேன் மிகவும் இலகுவான தமிழில் இலகுவான மொழிநிலையில் அந்த கதையை அவர் நகர்த்தி கொண்டு போகிறார் இவ்வாறாக போய் குரோனர் எதிர்பார்க்கவில்லை இப்படி தன்னை நேசிக்கின்ற ஒரு மாணவனை அவர் கடுமையாக எதிர் நினைக்கவில்லை அப்படி நேரத்துக்குள்ள பீஷ்மனும் அவரும் அங்கே சந்திக்கின்றார் அவன் குரு வித்தை அந்த குருவையை தன்னுடைய குருவை அவர் தியானித்துக் கொண்டு அவன் வித்தைகளை பயந்து கொண்டிருக்கான் அந்த நேரத்தில் பீஷ்மனுடைய ஒரு கள்ளத்தனமான மூளையில் ஒரு அகப்படுது இந்த எதிர்காலத்தில் வித்தைகள் ஏற்கனவே ஒரு அம்பு கதாக வெட்டித்து சிதறி பல அழிவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு வில்வித்தை இவன் பயன்படுத்துகிறான் அருகில் இந்த வில்வித்தை சில வேளைகளில் சத்திரிகளுக்கு எதிராக வந்து விட்டால் அவர் அந்த கற்பனை பண்ணுறார் அது நேரத்தில் அப்பவே யூஸ்மன் இருக்கிறார் இவர் எப்படியாவது அவருடைய வில்வித்தையை அதோட பறைத்தெடுக்கும் குருதர்ச்சனை மூலமாக எப்படியாவது பறைத்தெடு இது எங்களுடைய கதையிலே வருகின்ற துன்பங்கள் அப்போ இவ்வாறாக அந்த கதை போய் கடைசியில் பார்த்தா துரோணர் அவர் கடைசி வரைக்கும் ஏற்றுக்கொள்ளல் இவரை குருதர்ச்சனை வாங்க வேணும் கடைசியாக கொன்றதுக்குரிய முயற்சி எடுக்கிறார்கள் அதை சரிவரில் அடுத்த கட்டத்துக்கு இவருடைய குருதர்ச்சனை மூலமாக இவருடைய விதலை விதைக்க பெருமையான அந்த விதலை எடுத்துவிட வேண்டும் அவர் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு சும்மா எடுக்கிறார் அவர்கிட்ட போய் சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு அப்படி ஜெரம் போய் ஜெரம் கொஞ்சம் அரசனாக்கிறோம் குதிரையிலே ஏற்றுறோம் பட்டம் அடிக்கிறோம் இதெல்லாம் சொல்லி அந்த அந்த வன வனத்திலே வாடுகின்ற மக்களுக்கு அவன் எதுவாக துரோகம் செய்யலாம் அப்போ அந்த துரோகத்தை எங்கட கதைகளோடையும் எங்களுடைய கோடியல் வரலாற்றோட அதை சமமாக சமப்படுத்தி அவருக்கு ஆசிரியர் அழகாக இந்த கதையை கொண்டு போகலாம் கடைசியாக பார்த்தா இவன் தன்னுடைய நிலையை மறந்து சத்தியனாக பெற வேண்டும் என்ற ஒரு ஆசையோட அவனுக்கு பட்டாபிஷேகம் எல்லாம் நடத்துறது என்றெல்லாம் சொல்லி குருதர்ச்சனை இருக்கிறார் குருதர்ச்சனையில் ஈஸ்வருடைய தன் உணர் கடைசி வரைக்கும் அதை ஏற்றுக்கொள்ள மனம் மறந்தாலும் என்ன செய்யலாம் பீஷ்மனுடைய அந்த துருவா துருவார்கள் 
சமபலம் உள்ளவர்கள் சண்டை பிடிக்க மாட்டாங்க அப்ப கௌரவர்களும் அங்கால பஞ்ச பாண்டவர்களும் சமமாக இருந்தால் பிரச்சனை இதை ஒரு பக்கத்தில் பல முக்கியமாக இந்தியாவும் சீனாவும் மண்பில் ஒரு தகவல் வாழ்க்கை சீனாவும் இந்தியாவும் சம பலத்தோடு இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் கடைசி வரைக்கும் சண்டை பிடிப்பதற்கு தயாராக இல்லை மற்றவர்களை சண்டை பிடிக்க வைக்கிறதுக்கு அவர்கள் தயாராக இருக்கிறார்களே தவிர அவர்கள் சம பலத்தை அது போல இந்த கதை ஒரு நல்லொரு விடயம் வரைக்கும் சம பலத்தோட கடைசியாக பார்த்தார் இந்த துரோணருடைய அந்த பீஷ்மருடைய சதியான அவருடைய விரல் ஒன்று பொது சர்ச்சனையாக விட்டுக்கொள்ள புதியமாகத்தான் நாங்கள் அற்ப சிற்ப சலுகைகளுக்காக போய் எங்களை இனத்தையே நாங்கள் காட்டிக்கொண்டு தாரவாடுவோம் தாங்கள் நாசமாக உங்களுடைய இனத்தை நாங்கள் விட்டுட்டு போகின்ற ஒரு நிலையை நாசுக்காக நிதுவன கதையை வாங்கி பார்க்கணும் ஒரு விளங்க அப்போ அழகாக அந்த கதை நகர்ந்து கொண்டு போகின்றது இது அந்த இவ்வாறாக அந்த கதைகள் சிறப்பாக போகுது இதே போல ஒரு கதையில் வருகின்ற அந்த ஏழு கதைகளில் ஒரு முக்கியமான கதை என்னன்னு சொன்னால்
படகு சுக்குளூராக விரைந்து போது அந்த நீந்தி கொண்டு போற போர் நேரத்தில் அந்த கடத்தில் அந்த ரெண்டு மூன்று தடவை அதை பார்க்குறோம் அது மட்டும்தான் வந்து சாப்பிட்றதுக்குரிய ஒரு வழியாக இருக்கிறது பிக்பாராக போய் இப்படி இப்படி போக அவர் ஏற்கனவே இந்த சம்பவம் நடக்கிறதுக்கு முதல் இந்த பொதுவாக கிராமங்கள் சொன்னால் போட்டான் அது கற்பித்த ஓசை அதாவது நடக்க போகுதுன்றதை இப்போ ஆட்காட்டி புரியுமா அந்த தீபகாந்தனுடைய அந்த பயங்கரவாதி நாவலில் வருகின்ற ஆட்காட்டி அதாவது அந்த குருவி கற்றுதான் இல்லை தெரியும் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வரப்போகுது அதே போல் கூட்டாங்க அந்த கூட்டானுடைய அழுகை சத்தம் ஓசை அந்த இடமெல்லாம் வியாபித்திருக்கு அது அப்போ அப்படியே அந்த நேரத்தெல்லாம் இவர் கடந்து போனவர் கடைசியாக பார்த்தா மின்ன மின் அவருடைய குரல் அடங்கி போகுது கடத்தில் கிடக்கின்ற சைனட்டை எடுத்து அப்படியே கடிக்கிற அவருடைய கதை அப்படியே முடி இவ்வாறாக அந்த கதை ஒரு போரியல் சம்பந்தமான ஒரு கதையாக அமைந்து கொண்டு போகுது மத விடியலுக்காக காத்திருக்கிற இது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு கற்பனை நிறைந்த ஒரு கதையாக போகுது போர் போராட்டத்தையும் பண்டாரவணியனுடைய காலத்து போராட்ட வரலாற்றையும் இந்த திண்டையும் இணைத்ததாக அந்த சமவம் இந்த கதையை பண்டாரவணியன் காலத்தில் இருந்து ஒருவர் போராடியாக இருந்தவர் இறந்து விட்டார் அப்போ அவர் அவருடைய ஆவி சுற்றுவதாக போல இன்னொரு ஆவி புதிய ஒரு ஆவி உள்ளதை இருக்கிறது ஒரு ஒரு கற்பனையாக சொல்லிக் கொண்டு போவார் அப்போ அங்கேயும் காட்டி கொடுப்பவர் இங்கேயும் காட்டி கொடுப்பவர் அப்போ இப்போ அவர் போக்கில் அந்த கதையில் வேற ஒரு கட்டத்தில் வருது விமானங்கள் எங்களை போட்டு கரைஞ்சப்படுது விமானங்களை அப்போ அந்த சிறுவன் கேட்குறாங்க அந்த விமானங்கள் அழிக்கிறதுக்கு வழி இல்லையா அணுகிறான் அவர் சொல்லலாம் அந்த வழி உங்கள்கிட்ட இல்லை அழிக்கிறதுக்கு விமானங்கள் அவன் சொல்கிறாங்க போல பறக்கிற விமானத்தை தான் அழிக்க முடியாது நிற்கிற விமானத்தை அழிக்கலாம் அதனுடைய விளைவு தான் அன்றாகுற அன்றாகுற தாக்குதல் என்ற மாதிரி அந்த கதையை ரெண்டையும் அப்படியே தொடர்புபடுத்தி அழகாக சொல்லி கொண்டு போகிறார் அப்போ இவ்வாறாக போராட்டம் காட்டி கொடுப்புகள் அப்போ இதில் வருகின்ற கற்பனையான உரியாடல் ஒரு அழகாக அற்புதமாக சொல்லிக் கொண்டு போகுது பொதுவாக சொல்கிறாங்க கொம்மல் கொம்யூனிசி என்ற சொல் கொம்யூனிஸ் என்றது அது லத்தின் சொல் அந்த சொல்லில் இருந்து தான் கொம்யூனிகேஷன் என்ற சொல் வந்ததாக சொல்லுவார்கள் என்ன அப்போ அதாவது கொம்யூனிகேஷன் என்றால் பகிர்ந்து கொள்ளுது அப்போ நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளும் இந்த தகவலை இன்னொரு ஆண்டு பார்த்து கொம்யூனிகேஷன் அது லத்தீனில் இருந்து வந்த ஒரு சொல்லாக அவர் அழகாக காட்டி கொண்டு போவார் அப்போ தன்னுடைய இந்த கதையில் இந்த வாசிக்கல அவர் அந்த கதையில் அநேகமான கதைகள் அவரையே பாத்திரமாக அவருடைய வாழ்வு அவருடைய இளமைக்காலம் பிறகு அவருடைய முதுமைக்காலம் தன்னுடைய பட்டப்படிப்பு அதுக்கு மீறப்படி குறிப்பாக அந்த களம் மெல்ல மெல்ல விரிந்து போய் இந்த எங்களையும் சுற்றியதாக ஈழத்து இலக்கியம் அதாவது ஈழத்து அதாவது கலை என்பது கலைக்காக இலக்கியம் என்பது இலக்கியத்துக்காக ஒரு கோட்பாடு அந்த வகையில் கவி நயம் மிக்கதாக சிறுகதையினுடைய பாத்திரங்கள் சில இடத்துல மாதிரி நல்ல ஒரு கதை சொல்லியாக இவரை நான் பார்க்கும்போது ஒரு நல்ல ஒரு கதையை சொல்லியாக இவர் நாங்கள் இணங்காணுகிறோம் இன்றைக்கு அவர் அந்த கதையை சொல்லுகின்ற நிலையை பற்றி ஒரு சரியான ஒரு ஒரு சுபயனமுற்ற நிலையில் வைத்தியசாலையில் இருந்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த தகவலையை நாங்கள் அறிகின்றோம் இவர் நல்ல விடயமாக இருந்தது புலம்பெயர் தமிழர்கள் ஈழத்து தமிழர்களிலிருந்து அவர்கள் உதவுபட்டவர்கள் அல்ல உணர்வுகளாலேயும் மொழியாலேயும் உண்டுபட்டவர்கள் ஏக்கங்கள் இங்க இருக்கிற துன்பங்கள் அவர்கள் தங்களும் தாங்கிக் கொண்டு ஏங்கிக் கொண்டு பல தவிப்போடு இருக்கின்றார் முதன் ஒரு படை போன்ற முப்பத்தி நாலு வருடம் தான் இந்த நாட்டுக்கு வருவதற்கு ஆசையாக இருக்கின்றது இந்த நாட்டுக்கு வருவதற்கு என்னை அனுமதிப்பார்களா கனி பேருக்கு நிறைய பேருக்கு பயம் இலங்கைக்கு வந்தா ஏதாவது பேர் முப்பத்தி நாலு வயசு தங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று நடந்து விடுமோ ஏக்கத்தோடு எதிர்பார்ப்போடு தவிப்போடு இந்த இந்த எழுத்தாளர்கள் தங்களுடைய படைப்புகளை அங்கே புலம்பெயர் தேசங்களில் வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அது சிறுகதைகளாக சிலது கவிதைகளாகவும் இருக்கின்றது அப்போ இப்படிப்பட்ட உணர்வுகள் மனிதனுடைய உணர்வுகள் எழுத்து படிவத்திலே வருவது உண்மையில் ஒரு பாராட்டக்கூடிய ஒரு முடியும் அந்த வகையில் ஜோர்ஜ் அருளானந்தம் அவர்கள் இன்றும் நினைக்கப்படுகின்ற நினைக்கப்பட வேண்டியவர் அவருடைய கதைகள் இளம் சார்ந்ததாகவும் அதாவது தான் வாழுகின்ற நியூசிலாண்டை சுற்றியதாக தாய்லாந்து வரைக்கும் நியூசிலாந்து வரைக்கும் உள்ள அந்த உறவு நிலைகளை அழகாக அற்புதமாக ஒரு கதை பின்னலாக சொல்லிக் கொண்டு போகிறேன் ஒரு அட்டைப்படத்தை பொறுத்தவரையிலும் ஒரு அழகான ஒரு அட்டைப்படம் ஒரு சிம்பிள் அதாவது ஒரு அழகான ஒரு அட்டைப்படம் பட்ட பட புத்தகத்தை லட்சுமி பிரேசுரமாக அவர்கள் புரிய இருப்பது உண்மையிலே 
மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் இலவசமாக இலவசமாக அதை வெளியீடு செய்வது என்பது ஒரு காலத்துக்கு பொருத்தம் இல்லாத ஒரு விடயமாக இருந்தால் அது இலவசமாக வழங்குறது ஒரு முக்கியமான ஒரு விடயம் உண்மையிலே ஒரு கவலையாக இருக்கின்றது எதிர்காலத்தில் எங்களுடைய இலக்கிய உலகம் எங்கு செல்ல போகின்றது என்றது ஒரு பெரிய ஒரு வேதனையாக இருக்கின்றது என்னென்னா இந்த இலவசமாக கொடுத்து கூட அதை பெற்று அதை வாசிப்பதற்கு அதை பயன்படுத்துவதற்கு உரிமையுமே தயார் இல்லை அது பெரிய ஒரு விஷயமாக இருக்கிறேன் அப்போ நாங்கள் இங்கே இல்லை நான் கொஞ்சம் இலவசமாக கொடுக்க கொஞ்சம் க்ரௌண்டாக நாங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் ஆனால் அந்த இலவசமாக கொடுப்பதற்கு கூட அதை பெற்றுக்கொள்வதற்கு ஒருவரும் தயார் இல்லை அப்போ எதிர்காலத்தில் போ போகின்ற போது இந்த நேரத்தில் எப்படி பா போனால் திருவோணமலையுடைய இலக்கிய உலகம் என்ன செய்ய போகின்றது காசை கொடுத்து மக்களை கூட்டிக் கொண்டு வர போகுதா இந்த எலெக்ஷன் கூட்டங்களுக்கு சாப்பாடும் கொடுத்து பாத்திரையும் கொடுத்து பணத்தையும் கொடுத்து கூட்டிக் கொண்டு வருவார் அழைத்து கொண்டு வருவார் அதே கட்டம்தான் இலக்கிய உலகத்துக்கு வரப்போகுதா என்ற ஒரு இயக்கம் ஒவ்வொரு இந்த திருவோணமலையில் பாடுகின்ற ஒவ்வொருவருடைய உள்ளத்திலையும் விழாமல் இல்லை விழுந்து கொண்டு தான் இருக்கின்றார் அந்த வகையிலே ஒரு அருமையான சிறுகதை அந்த சிறுகதைகள் ஏழு கதைகள் இருக்கின்ற ஏழு கதைகளை நீங்கள் வாசிக்கும் வாசிக்கின்ற போது தான் இந்த பொதுவாக அந்த கதைகளை சில கதைகளை புத்தகத்தை எடுத்து அன்றைக்கு நான் இந்த பயங்கரவாதி நாவல மாதிரி கொண்டு போகலை நான் இதே இந்த புத்தகத்தை நான் பெரிய புத்தகம் முந்நூற்றி பத்தொம்பது பக்கமாக இருந்தது இந்த புத்தகத்தை நான் எப்படி வாங்கி முடிக்கப்ப அது எப்படி எனக்கு விளங்கு இந்த வாங்க வேகமாக அந்த புத்தகத்தை நான் ஏன்னா அது விறுவிறுப்பாக அந்த கதை பின்னல்னு சொல்லுவார் அந்த கதை பின்னல் கொஞ்சம் விறுவிறுப்பாக போகணும்னா மொழி நடையும் ஒரு இயல்பாக இருக்கும் இயல்பு ஒரு நிலையில் மொழி நடை விடுந்தால் அந்த புத்தகம் முந்நூறில் ஐநூறு பக்கம் சிம்பிளாக வாங்கி கொடுத்து போயிடலாம் அப்போ அந்த அளவுக்கு ஒரு மொழி நடையும் ஒரு சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது ஒரு சிறப்பான ஒரு உங்களை அனைவரையும் சந்திக்கின்ற நேரத்தில் ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றது அந்த வகையிலே வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி
பண்பாட்டு அலுவல் திணைக்களத்தோடு இணைந்து வலியுறுதி செய்து வைத்த நீலையூர் சுதா அவர்களினுடைய கொத்து வேகி என்ற தொகுப்பு ஒரு மரபு ரீதியான காவிய நடையோடு கூடிய ஒரு இலக்கிய பரீட்சையம் உள்ளவர்களுக்கு மிக தெளிவாக விளங்கும் அவ்வாறான ஒரு இலக்கிய பிரசுரம் வெளிவந்தது அதனை தொடர்ந்து இந்த வருடம் ஆடுகள மூணாய்களினுடைய அறிமுக நிகழ்வு நடைபெற்றது உவர்மலையில் அதனை தொடர்ந்து திருமலை நவம் அவர்களுடைய தேசாந்திரம் வெளியீடு செய்யப்பட்டிருந்தது பயங்கரவாதி தீபச்செல்வனுடைய நிகழ்வு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருந்தது அதாவது குறுகிய இந்த மூன்று காலம் மூன்று மாதம் என்று கூட சொல்லல ரெண்டு மாதங்களுக்குள்ள தீவிரமாக இலக்கியத்தை பேசக்கூடிய தீவிர உரையாடலை செய்யக்கூடிய படைப்புகள் வெளிவந்திருக்கின்றன இவை முந்தைய காலங்களில் கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் அல்லது கடந்த இருபது ஆண்டுகளில் எவ்வாறு வெளிவந்தது என்று சொன்னால் ஆங்காங்கே ஒன்றிரண்டாகத்தான் வெளிவந்தது அது அந்த இலக்கிய சூழலினுடைய கட்டுருக்கத்தை செல்லுமையை நீத்து போச்சு அதனால்தான் அந்த துறை அங்கு பலவீனமாக இருந்தது என்று சொன்னேன் இதோ யாருடைய புண்ணியமோ தெரியாது நாங்கள் என்று இலக்கிய துறை ஓரளவுக்கு செழுமையான பாதைகளை செலுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் அரசியலை தவிர்த்து அரசியல் இன்னும் செழுமையான பாதைக்கு வரையில்லை வருமா என்பதும் தெரியாது அது எங்கட கையில இல்லை இதுக்கு அப்படின்னா எலெக்ஷன் வரைக்கும் தான் எங்கட கையில இருக்கு செழுமையான பாதையில் செலுத்துறதா இல்லையான்ற ஒரு பெரிய முடிவொண்ட திருவண்ணாமலை தமிழர்கள் ஆகிய நாங்கள் எடுக்க வேண்டிய ஏன்னா இவ்வளவு காலமும் இருந்த ஒரு முறை நான் அடுத்த பாராளுமன்ற தேர்தலில் மாறு நபர்கள் முகங்கள் மாறுகின்ற பொழுது அந்த நிலை மாறும் அதுக்கு பிறகு ஒரு விமோசனம் திருவண்ணாமலை கிடைக்குமான்னு பார்ப்போம் அரசியல் ரீதியாக ஆனால் இலக்கிய ரீதியாக இந்த செழுமையான பண்பு இருக்கிறது அதில் குறிப்பாக வந்து இது அவர்களுடைய மேடை என்பதால் நான் குறிப்பிடவில்லை எண்ணம்போல் வாழ்க்கை கலரிக்க மன்றத்தினுடைய அன்பின் பாதை சமூகம் இணைந்து நடத்துகின்ற இலக்கிய மேடை என்பதால் குறிப்பிடவில்லை வெளிப்படையாகவே குறிப்பிடக்கூடிய ஒரு விடயம் என்னென்னால் இந்த நூல் வெளியீடுகளையும் பிற சுரங்களையும் வந்து அவர்கள் ஒருங்கிணைத்து செய்கிறது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விடயமாக இருந்தது கடந்த காலங்களில் ஒரு ஒரு விதமான ஒரு குற்றச்சாட்டு அல்லது ஒரு விமர்சனம் எழுந்தது இந்த இலக்கிய அமைப்பின் மீது அது என்னென்று சொல்லி சொன்னால் சில எழுத்தாளர்களுடைய அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட எழுத்தாளர்கள் என்று அல்லாமல் ஒன்று எழுத்தாளர்கள் எங்களுடைய டாக்டர் அவர்களினோடு பேசியிருந்தார் படைப்புகள் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும் அல்லது படைப்பாளர்கள் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும் இந்த ரெண்டு தன்மைகளையும் இருந்து கொண்டு இலக்கியம் செய்வதென்றது ஒரு சவாலான ஒரு விஷயம் இப்போ ஜோ சரளானந்தம் என்றவரை உண்மையிலே நான் மூலமாக நீ அறிய போகிறேன் இப்போ இதே இடத்துல வேறு இப்போ ஜோகானந்தம் சேருடைய நூல் இருந்தால் ஜோகானந்தம் சேருடைய அங்கீகாரத்துக்காக சிலர் வருவார் படைப்புக்கான அங்கீகாரத்துக்காக வரக்கூடிய குழுவினரை நாங்கள் உருவாக்க வேண்டும் அந்த தன்மை எதிர்காலத்து கடந்த காலத்தில் இல்லை என்ற குற்றச்சாட்டு இந்த மன்றங்களின் மீது முன்வைக்கப்பட்டது ஆனால் அது பொதுவாக தனி ஒரு மன்றத்தில் முன்வைக்கக்கூடிய ஒரு குற்றச்சாட்டு இல்லை எல்லா மன்றங்கள்லையும் எல்லா இலக்கிய செயற்பாட்டு மன்றங்கள்லையும் இதே பிரச்சனை இருந்து கொண்டுதான் இருக்கு அது யாரை நாங்கள் என்ன எந்த வாரம் திருப்திப்படுத்த முடியாது எனவே இலக்கிய செயற்பாடுகளை நாங்கள் கொண்டு நடத்துகின்ற பொழுது என்ன கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு குறிப்பிட்ட தலைமுறை இலக்கிய செயற்பாடுகளில் தீவிரமாக ஈடுபடாமல் விட்டால் பிறகு திருவண்ணாமலை என்ற கலை இலக்கியம் நல்லா இருக்கு வடிவா யோகிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அதில் பேருண்மை உங்களுக்கு வடிவா தெரியும் ஏன்னா அவர்கள் செழுமையான இலக்கியத்தை தந்தவர்கள் வயதானவர்கள் மூத்தவர்கள் என்று நாங்கள் பிரஸ்தாபித்துக் கொண்டிருந்த பொழுது அமைப்பு ரீதியாக கொண்டு வரப்பட்டவற்றையும் குழப்பி அடித்தவர்கள் அவர்கள் மேடைகளுக்கும் மொழிவாங்கிகளுக்கும் அடிப்படைப்பட்டு இளம் சமுதாயமாக வர வேண்டிய எங்களை வளர்த்தெடுக்காமல் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய கைங்கரியத்தை செய்தார்கள் நாங்களாகவே வளர்ந்து வருவதற்கு அது அவர்கள் செய்த பெரிய கைங்கரியம் அவங்களால சொல்ல முடியாது இது எங்களுடைய வழிவந்த இலக்கிய சந்ததி என்று வேறு மாவட்டங்களில் சொல்ற மாதிரி சொல்ல முடியாது அவ்வாறான ஒரு இலக்கிய சூழலை தாண்டி இன்று ஒரு மிக தீவிரமான இலக்கியத்தை பேசுகின்ற ஒரு தளமாக திருவண்ணாமலையை மாற்றி அமைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற இலக்கிய அமைப்புகளுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த சந்தர்ப்பத்தை தீபகாந்தன் அண்ணா அவர்கள் கேட்டிருந்தார் ஐந்து விடங்கள் இலக்கிய போக்கு சம்பந்தமாக பேச சொல்லி இனி வரும் காலங்களில் என்னென்ன படைப்புகள் வரப்போகுது என்பது எங்களுக்கு உண்மையிலேயே தெரியாது என்னென்ன 
நூல்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட போகுது நான் கேட்க பார்க்குற எல்லா எழுத்தாளர் கடை கேட்குற இந்த வருடம் உங்களுடைய படைப்பு இருக்குதா இந்த வருடம் ஏதாவது புத்தகம் போடுறீங்களா கொண்டு வாரீங்களா அப்படின்னு நான் கேட்டுக்கொள்ளலாம் ஏன்னா அவர் அழைத்து வைக்கிறது இது ஒரு மிகப்பெரிய குறைபாடு ஏன்னா ஒரு பொதுமைப்படுத்தப்பட்ட அமைப்பு இல்லை அது பொதுமைப்படுத்தப்பட்ட அமைப்பு இருந்தால் அந்த தகவல்களை சேகரிக்கிறது இலகுவாக இருக்கு இந்த வருடம் இவருடைய பிரசுரம் இருக்கிறது அப்ப அந்த வருடத்துல மிக அவசரப்பட்டு இன்னொருவர் அந்த பிரசுரத்தை கொண்டு வர தேவையில்லை மாகாண ரீதியாக அல்லது தேசிய ரீதியாக அல்லது சர்வதேச ரீதியாக படைப்பு அங்கீகாரத்துக்கு போகக்கூடிய அல்லது விருதை பெறக்கூடிய ஒரு ஒத்தாசையை ஒரு எழுத்தாளனுக்கு இன்னும் ஒரு எழுத்தாளன் வழங்குவதற்கெல்லாம் அது ஒரு பெரிய வாய்ப்பாக இருக்கு அதையெல்லாம் நாம் இழந்து நிற்கிறோம் இவையெல்லாம் இது ஒரு சிறிய உதாரணம் இவையெல்லாம் சீர் செய்யப்பட வேண்டும் இப்பொழுது மேடைகள் ஓரளவு சீர் செய்யப்பட்டிருக்கிறது பேச்சாளர்கள் ஓரளவு சீர் செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் நேரம் பொருத்தமான பேச்சாளர்கள் ஆனால் முதல் வார பேச்சாளர்களும் கொஞ்சம் அப்படித்தான் நய உரை இருந்தால் விமர்சனம் செய்கிறது விமர்சனம் பண்ணால் நய உரை செய்து பிரதமர் விருந்தினராக வந்துட்டு கலை இலக்கிய வரலாறு நினைக்கிறது இப்படி பாரிய பிரச்சனைகள் எனவே மேடைகள் ஒழுங்கமைக்கப்படுகின்றன ஆர்வலர்களை கூட்டுறதுக்கான விடயமே அதான் பேச்சாளர்கள் தங்களை மிக சிறந்த வகையிலே பேச்சுக்கு தயார்படுத்தி மக்களுக்கு அதை கொடுக்கின்ற பொழுது அல்லது பார்வையாளர்களுக்கு விரும்பிகளுக்கு அதை கொடுக்கின்ற பொழுது இலக்கிய மேடைகளில் ஆர்வலர்கள் இன்னும் அதிகரிப்பார்கள் கலை கலைக்காகவே என்று சார் குறிப்பிட்டிருந்தார் நான் நான் கருதுகிறேன் என்னவில் கலை வந்து மக்களுக்கானது மக்களுக்கானது தான் கலை எனவே அந்த மக்களிடம் கலையை கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் உன் கவிதை துறையில் இருக்கிறான் மக்களுக்கு கவிதை எழுதுகிறார்கள் இருக்கிறார்கள் கவிஞனுக்காக கவிதை எழுதுகிறார்கள் இருக்கிறாங்க சிலர் கவிதைகளை கவிஞர்களுக்கு மட்டும்தான் வெளியிடலாம் ஏன்னா மக்களுக்கு சாதாரணமாக விளங்காது சிலருடைய கவிதைகளை மக்கள் அரங்கத்தில் வெளியிடலாம் ஏன்னா அது மக்களுக்கு எழுதப்பட்ட கவிதையாக எனவே மக்களுக்கான மக்கள் இலக்கியத்தை நாங்கள் முன்னெடுக்க வேண்டும் இனி வருகின்ற படைப்புகளில் மிக கவனமாக நாங்கள் இருக்க வேண்டும் எங்களுடைய திருவண்ணாமலையிலிருந்து வருகின்ற படைப்புகள் எங்களுடைய வேறு எந்த புறக்காமிகளையும் புறந்தள்ளி அனுபவம் மிக்கவர்களிடம் அதன் அட்டைப்படம் தொடக்கம் அதனுடைய எழுத்துரு தொடக்கம் அதனுடைய எல்லா அனைத்து விடயங்களையும் நாங்கள் கலந்து பேசி மிக சிறந்த வகையில் இலக்கிய பிரசுரங்களை புத்தகங்களை நூல்களை வந்து திருவண்ணாமலையில் நாங்கள் வெளியிட்டோம்னு சொன்னால் அது ஒரு நல்ல ஒரு சாத்திய பாடான இலக்கிய தனி மனிதர்களை நாடாவிட்டாலும் அவர் குழுக்களாக இருக்கிறார்கள் நீங்களும் எழுதலாம் வாசல் வாசகர் வட்டம் நகராட்சி மன்றத்தினுடைய வாசகர் வட்டம் நம்மடமுற்றம் திருவண்ணாமலையினுடைய இருந்து வெளிவருகின்ற சஞ்சிகை நம்மடமுற்றம் அதனோடு சார்ந்த இலக்கிய அமைப்புகள் எண்ணம்போல் வாழ்க்கை அதே மாதிரி அன்பின் பாதை சமூகம் இப்படி இலக்கிய அமைப்புகள் இன்றைக்கு நான் சொன்ன இந்த அமைப்புகள்லாம் இன்றைக்கி களத்தில் நின்று இலக்கியத்தை கொண்டு செலுத்துகிறார்களா இருக்கிறாங்க இது இது ஏன் பின்னோக்கி போகலையே சொன்னால் இவங்களுக்குள்ள ஒரு போட்டி இல்லை அதான் உண்மை இப்ப ஐந்து முப்பதுக்கு திருச்சம் வெளியீடு இருக்கு திருச்சம் ரெண்டாவது வெளியீடு இருக்கு இப்ப அந்த அத ரெண்டு பேருமே பேசி நான் எனக்கு காயத்ரிமன் அதுல என்னோட பேசும் போது சொல்லியிருந்தேன் நான் அவர் எனக்கு அதை நிகழ்வுக்கு அனுப்பும் போது நான் அவருக்கு குறிப்பிட்டு இருந்தேன் இன்னொரு நிகழ்வு இருக்கீங்க நாலு மணிக்கு வந்து அந்த நேரத்தை தாங்கள் கருத்தி தான் ஐந்து முப்பதுக்கு போட்டதாக சொல்லியிருந்தேன் அவ்வாறு கலந்து பேசி நாங்கள் எங்களுக்குள்ள செய்கின்ற பொழுது இலக்கியம் செழுமை பெறும் தரமான இலக்கிய படைப்புகள் வெளிவரும் அதற்கு நாம் எல்லோரும் திறந்த மனதோடு பணியாற்றுவதற்கு தயாராக இருக்க வேண்டும் நான் தயாராக இருக்கிறேன் எனவே வாய்ப்பு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி அறிவிப்பாக இருந்தாலுமே சிறந்ததொரு உரையை ஆற்றி சென்ற சார் அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு எனவே நாங்கள் நிகழ்வின் இறுதி கட்டத்தை சொன்னது போல அடுத்த நிகழ்வு இருக்கின்றது எனவே அந்த வகையில் சார் அவர்கள் உரையில் குறிப்பிட்டிருந்தார் சார் அவர்கள் உரையில் குறிப்பிட்டிருந்தார் திருவண்ணாமலையிலே இனி எவ்வாறான நூல்கள் எவ்வாறான இலக்கியங்கள் வழிவர முதலாவதாக அருளானந்தம் சார் அளித்திய மாவேலி மைந்தர் என்னும் சிறுவர் நாவல் ஒன்றும் 
அதற்கு முதலாக வரப்போகிறது வாழ்வு சுமந்த வலி என்ற தலைப்பிலே ஒரு நூல் தயாளன் சார் அவர்கள் எழுதியிருக்கின்றார்கள் சிறுகதை மஞ்சரி தயாளன் சார் அவர்கள் எழுதின அந்த நூலும் அதனைத் தொடர்ந்து மாவலி மைந்தன் என்னும் ஒரு சிறுவர் இலக்கியமும் ஒளிவர காத்திருக்கின்றது எனவே அந்த நிகழ்வுகளிலும் உங்கள் அனைவரையும் காணும் பேரவாவுடன் நாங்கள் நன்றியுரைக்கு செல்ல இருக்கின்றோம் எனவே நன்றியுரை நீ வழங்கி வைக்குமாறு வழக்கத்திற்கு மாறாக நாங்கள் இன்று பணியுடன் அழைத்து நிற்பது கவிஞர் செல்லிதாசன் ஐயா